हाई एवरी वन कैसे हैं आप सब आई एम योर एजुकेटर सोनाली एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सी बी एस ई क्लास सिक्स सिविक्स चैप्टर वन टू कंटेंट्स फॉर टूडे विल बी वॉट इज डाइवर्सिटी मेकिंग फ्रेंड्स नॉट जस्ट डिफरेंसेज बट इन इक्वालिटीज वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आर लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया the example of usa the example of ladakh and kerala and unity in diversity so welcome to my class i am sonali and i am a social science educator at an academy i have done my bachelor of arts honors from ashoka university in psychology and in international relations i am currently doing an advanced research study diploma Uh, my work is an academic researcher at various places, and I can speak in Hindi and English. So, do you want to ace your school exams with an academy? How can you do that? By taking our plus subscription, and of course by watching our YouTube videos. So, with my code, which is SP zero one, you can get flat ten percent off on the an academy subscription. Let's get into a little bit. features of what the an academy plus subscription will offer you you can learn live from the comfort of your home you can get unlimited access to all courses you will get taught by top educators of india on one platform you will get regular doubt clearing and answer writing sessions you will get exhaustive coverage of syllabus mentorship guide guidance study material practice test live test series batch courses and so much more to get into pricing if you give my code sp01 you get flat 10% off on your subscription so if you were paying earlier 1042 per month for your an academy plus subscription for 24 months you would be paying 938 with my code amazing right if you want a little more exclusive content from your an academy subscription you can also take our iconic subscription which gives you personal mentorship live doubt solving weekly reports parent connect study planner and all benefits of the an academy subscription this is the pricing for the same as you can see if you use my code you get 10% off so for 24 months if you were paying 2000 per month earlier now you'll be paying 1800 per month so you can also try out our an academy free special class features which are like live real time interaction using chat and emojis ask questions using the questions tab live poll questions for quizzes poll leaderboard so you can compete with your friends and get even better scores Let's get right into our lesson for today, which is understanding diversity, CBSE Class Six, Civics Chapter One. So, before we deep dive into what diversity is, I want you to do a little exercise. Recall the time you were in a public setting. Can you say that everyone around you looked exactly like you do? No, right? If you look, if, for example, if you're at a marriage, अगर आप किसी शादी पे हैं या फिर किसी मॉल में हैं या फिर किसी ऐसी सेटिंग में किसी पार्टी पे है बर्थडे पार्टी पे और अपने आस पास अगर आप राइट लेफ्ट देखें तो हर इंसान आपकी तरह तो नहीं दिखेगा ना राइट दैट इज वॉट डाइवर्सिटी इज एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो एवरी पर्सन लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट इवन दो देर ऑल ह्यूमन बींग्स नन ऑफ देम है same features same skin color same hair color same clothes same way that the hair grows in same you know traits it's so fascinating to know that human beings are so different from each other so people are different from each other in many ways not only do they look different but they might also belong to a different regional cultural or religious background these differences enrich our lives in many ways and help to make india so interesting and so diverse so let's get into what exactly is diversity now diversity means 
more than just acknowledging or tolerating difference. Diversity is a set of conscious practices that involve. So diversity का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई इंसान आपसे different है, तो आपने ये acknowledge कर लिया कि वो आपसे different है और आप आगे बढ़ गए. Diversity का point ये है कि आप अपने thought process को भी diverse बनाएं. ये नहीं कि हम सिर्फ acknowledge और tolerate कर रहे हैं, but हम consciously अपने thought process को डाइवर्स बना रहे हैं हम कॉन्शियसली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लाइफ में करते हैं वो डाइवर्स मैनर में करें एंड दूसरों की डिफरेंसेस को अक्नॉलेज करें सो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कल्चर्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्सिटी इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इंटरडिपेंडेंस अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अदर ह्यूमन बींग्स या फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा या फिर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कल्चर्स ऑन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन कल्चर अब मैं एग्जांपल देती हूँ ह्यूमन बींग्स ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फार्मर है और राइट एंड एक और इंसान एक फैक्ट्री वर्कर है देन थर्ड पर्सन इज अ शॉप की नाउ जस्ट बिकॉज दीज थ्री पीपल आर सो डिफरेंट दे हैव सो डिफरेंट प्रोफेशंस सो डिफरेंट लाइफ्स तो अब अगर फार्मर विल नॉट प्रोड्यूस कॉटन हाउ विल द फैक्ट्री वर्कर मेक क्लॉथ एंड हाउ विल द शॉप कीपर सेल दैट क्लॉथ तीनों को अपनी अर्निंग चाहिए तो देर फंक्शनैलिटी एंड दैर डिफरेंसेज आर सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर नाउ फी कम टू नेचुरल इन्वायरमेंट सीजन द वे द डिफरेंट सीजन चेंज एंड हाउ दो सीजन इन टर्न इम्पैक्ट हाउ ह्यूमन बींग्स आर बिहेविंग आर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट सन लाइट वाटर रिसोर्स मिनरल्स विंड सोलर एनर्जी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन एंड इफ वी डोंट गेट दोज रिसोर्स वी वोट बी एबल टू फुलफिल आर कम्प्लीट पोटेंशियल हम अपने बेस्ट पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे अगर नेचुरल एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट ना करे एंड अगर हम उस पर इंटरडिपेंडेंट होके ना चले तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है इसको समझना और इसको अप्रिशिएट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट और राइट सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंसिस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन ना वन ऑल्सो इम्पॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्सिटी इज अक्नोलॉजिंग कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपकी क्वालिटीज हैं वो दूसरे इंसान से अलग होंगे क्यों क्योंकि आप जैसे बड़े हुए हैं वो जैसे बड़े हुए हैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं जिस कास्ट कल्चर जेंडर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल इन टर्न अफेक्ट कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे एंड उनकी क्वालिटीज कैसी हैं उनकी स्किल्स कैसी हैं तो आपकी स्किल और उनकी स्किल में डिफरेंस हो सकता है तो इन डिफरेंसेस के लिए भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना एंड उस चीज को प्रैक्टिस करना इज आल्सो डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वेज ऑफ बीइंग बट आल्सो वेज ऑफ नोइंग तो डाइवर्सिटी इज इन जस्ट योर फिजिकल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इट इज इन कि आप दिखते दिखने में कैसी डिफरेंस है या फिर आपके कल्चर में क्या डिफरेंस है या फिर आपके um, पहनावे में क्या डिफरेंस है क्लोथ्स में एजुकेशन में इट आल्सो मीन्स दैट द काइंड ऑफ स्किल्स यू अक्वायर डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस तो जैसे आप हो सकता है मैथ्स में अच्छे हो क्योंकि आपके फादर मैथ्स में अच्छे हैं एंड आपको घर पे वो प्रैक्टिस मिली है हो सकता है आपका फ्रेंड मैथ्स में उतना अच्छा ना हो लेकिन वो ड्राॅइंग में अच्छा हो डांसिंग में अच्छा हो साइंस में अच्छा हो क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ने उसको उस टाइप की स्किल दी है तो ये डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करना ऑफ नोइंग इसमें क्या है सिर्फ बीइंग नहीं है नॉलेज इज आल्सो डाइवर्स द नॉलेज दैट यू हैव इज आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज दैट द अदर पर्सन माइट हैव अक्नोलेजिंग दैट दिस इज आल्सो कैन बी डिफरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी रेकग्नाइजिंग दैट पर्सनल कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन creates and sustains privileges for some while creating and sustaining disadvantages for others now extremely important point is that you have to recognize that your culture your personal situations your cultural situations and institutionalized situations institutions kya hai hamare country mein 
पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉपरेट इंस्टीट्यूशन एनी थिंग विच इज इंस्टीट्यूशनल विच इज फॉर्मल इन नेचर एंड विच इज नॉट कंट्रोल बाय वन पर्सन ओनली उन चीज़ों की वजह से और हमारे पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है कंट्री भेदभाव क्रिएट होता है और उस भेदभाव से क्या होता है कि एक स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ प्रिवलेजेस कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं वाइल दूसरों के लिए वही प्रिवलेज क्या क्रिएट करती है डिसएडवाटेज तो इन चीज़ों को समझना कि हम जिस टाइप के कल्चरल uh, बैकग्राउंड से हो सकता है कि हम प्रिवलेज हैं और दूसरा इंसान नहीं है इसको अक्नोलेज करना एंड एक्टिवली कोशिश करना कि हम किसी दूसरे के लिए डिसएडवाटेज ना क्रिएट करें दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑल्सो बिल्डिंग अलायंसेज अक्रॉस डिफरेंसेज सो दैट वी कैन वर्क टूगेदर टू इराडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइवर्सिटी इज ऑल्सो कि हमें पता है कि ये डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन यू ट्राई टू बिल्ड अलायंसेज एंड वर्क टुगेदर सो दैट यू कैन इराडिकेट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड यू कैन बिल्ड सोल्यूशन टुगेदर एंड इन प्रॉब्लम्स को इस इन इक्वालिटी को हम हटा पाए और राइट सो बिफोर वी मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स आई वॉन्ट यू टू डू अ क्विक एक्सरसाइज इन योर ओन टाइम के पास जो भी नोटबुक पेन पेंसिल जो भी पेपर है उस पर आप ये आंसर्स लिख सकते हैं मैं अपना एग्जाम्पल यूज करूंगी ताकि आपको समझ आए कि हम क्यों करें एक्सरसाइज और राइट सो वेन आई गो आउट आई लाइक वेरिंग आई लाइक वेरिंग टी शर्ट अब आप अपने आंसर्स अगर देखेंगे किसी ने लिखा होगा ड्रेस किसी ने लिखा होगा साड़ी किसी ने लिखा होगा सूट किसी ने लिखा होगा पैन किसी ने लिखा होगा शर्ट किसी ने लिखा होगा ट्राउजर्स सो मेनी डिफरेंट आंसर्स because this is also something that we are different diverse in at home i speak in at home i speak in hindi lekin some of you might be speaking in marathi some might be speaking in telugu some might be speaking in haryanvi so many different languages that you might be speaking in and that is also a way that we become diverse in my favorite sport is badminton some of you might write cricket football basketball tennis table tennis chess so many other sports this is also a way that we are different i like reading books about non fiction you might like fiction you might like biographies you might like books about uh, movies you might like sci fi books any any type of genre the difference is that hamare experiences ki wajah se hamari liking different hai hamari preferences different hai so this is also a way that you are diverse in making friends do you think it would be easy for you to make friends with someone who is very different if you think about this that aapko lagta hai ki aapke liye bahut aasan hoga to make friends with someone jo aapse bahut alag hai jo aapse bahut hi alag background se belong karta hai uske experiences bahut alag hai uska way of living bahut alag hai do you think it will be easy or difficult if you think about it it might be a little difficult but it is what makes india so diverse and every country is so diverse in human beings so interdependent on each ye example lete hain story ka so the example of two friends who despite speaking different languages still communicated with each other as it was important they belong to different religious and cultural backgrounds as well emphasizing on the aspect of diversity apart from these differences it can be seen that one was attending school and the other had to sell newspapers so what is so different in these two friends ki story is that despite being from different religious backgrounds and despite you know having different professions ek student tha to ek newspaper bechta tha ek ki language english thi to ek ki language hindi thi ek religious alag background se belong karta tha dusra alag se despite all of this they try to interact and they try to become friends this is what diversity is all about ki ab dusre ki differences ko respect kare lekin that is not hindering your ability to interact with that person so diversity isn't just about differences it is also about inequality it is seen that some people may not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live 
हमें पता है कि कुछ लोगों के पास कभी कभी खाने को भी इनफ नहीं होता और कभी कभी रहने के लिए जगह नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास रहने को जगह और खाने को कुछ है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे डिफरेंट हैं और वो हमसे डिफरेंट है इसका मतलब है कि हम में और उनमें एक इनी क्वालिटी एग्जिस्ट और इनी क्वालिटी कब अराइज होती है वेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्स तो बिकॉज उनके पास खाने को कुछ नहीं है रहने को जगह नहीं है इट मीन्स दैट उन लोगों को वो रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो हमें मिली to be able to get a shelter and food for ourselves so this is inequality this is not diversity all right the caste system is another main example of it. our indian society is divided into different groups on the basis of the work that people do and they were supposed to remain in these groups bahut bahut time pehle indian jo caste system hai wo originate hua tha and wo caste system kya tha ki इनिक्वालिटी कैसे प्रोपोगेट करता था कि चार सेक्शंस पांच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उन्होंने डिवाइड कर दिए थे एंड वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड हुए थे ठीक है फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन ऑफ पॉटर्स हैड टू कंटिन्यू एज पॉटर्स सो जिनके फादर ग्रैंडफादर पॉटरी करते थे उनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि तुम भी पॉटर्स बनोगे तुम भी मिट्टी के बर्तन बनाओगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम और चीज़ें नहीं कर सकते तो दिस वॉज कंसिडर्ड इिवर्सिबल उस टाइम पे शुरू ये सोचा जाता था कि ये चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती अगर एक इंसान एक पॉटर है उसके फैमिली में हर कोई वही कर रहा था तो वो ये सोचा था कि हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते बिकॉज उनके प्रोफेशन के बारे में जो जानना था उसके अलावा लग, उनको लगता था कि कुछ और इम्पॉर्टेंट ही नहीं है तो अगर कोई एक पॉटर है उसको लगेगा कि एजुकेशन पढ़ के मैं क्या करूँगा जब मैंने काम तो पॉटरी का ही करना है तो मैं वही सीखूँ तो इन चीज़ों की वजह से इन इक्वालिटी बढ़ती गई क्योंकि लोगों को लगा कि हम जो चीज़ करते आ रहे इतने सालों से हमें वही करनी है ना उन्हें रिसोर्स मिले कुछ और करने के ना ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली कुछ और करने की तो उनकी जो इन थी वो बढ़ती चली गई हाउ एंड वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आर लाइफ नाउ क्योंकि हमें पता है कि इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं वॉट डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी वुड एड टू आर लाइफ इमेजिन अ वर्ल्ड वेर एवरी थिंग वॉज द सेम इमेजिन एवरी वन दैट यू मेट और नो न्यू सेम दिखते थे बिल्कुल सेम एवरी फोन Every pencil, every pen, every table, every chair, every light, every fan, every train, every car, सब कुछ सेम अदर देन द सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट सेम फूड ऑल्सो सेम एनिमल्स डियर और कैट सेम स्नैक्स एंड लैडर्स सेम गेम भी सेम कुछ कुछ डिफरेंट नहीं होता देर वुड बी नो डाइवर्सिटी एंड इट वुड बी सो बोरिंग सो डल राइट तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है तो हम क्यूरियस क्यों होंगे नई चीज़ों के बारे में जानने को कि सब कुछ तो सेम है तो हमें सब कुछ के बारे में पता ही होगा इवन द स्टोरी राइटर्स विल नॉट हैव एवरीथिंग टू राइट अबाउट कोई नॉवेल्स नहीं लिखी जाएंगी कोई मूवीज नहीं बनेंगी कोई बुक्स नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि कुछ है ही नहीं न्यू तो एज मोस्ट डिपेंड ऑन आइडियाज ड्रॉन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसिस इन रियल लाइफ इन काउंटर्स टू मेक मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फन तो क्या होता है कि ये जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में ये क्या करती है हमारे इनकाउंटर्स को एक दूसरे की इंटरेक्शन को हमारे एक्सपीरियंस को हमारी पढ़ाई को सब कुछ को और इंटरेस्टिंग और फन बनाती है एंड दैट इज हाउ इट एड सो मच टू आर लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया नाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्स वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड सो मच फूड सो मच डिफरेंट फूड वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स But actually, if you think about it, we do so many things, but those things are different. But we do them in similar ways. All of us celebrate festivals. चाहे वो festivals अलग हो, all of us speak a language. चाहे वो languages अलग हो, all of us eat food. चाहे वो food अलग हो, right? How did India become so diverse? बिफोर एनी ट्रांसपोर्ट मीन्स लाइक बसेस ट्रेन्स एरोप्लेन्स या फिर कार्स व क्रिएटेड पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू दी अदर ऑन शिप्स हॉर्सेज कैमल्स या फिर पैदल 
that is so fascinating to hear can you imagine you walking from india to usa or you going in a ship it would take forever right so kyun jaate the log ek jagah se dusri jagah ships pe horses pe camels pe foot because they wanted to search for new lands or new places to settle in and new people to trade with why was this important because when you want to uh, search for new opportunities you have to travel and that travel will help you become more diverse and because it took so long to travel because koi cars aeroplanes hua nahi karte the तो जो जाने रास्ते को जाने का टाइम है वो इतना ज़्यादा लगता था कि जब एक ज, एक जाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था वो सोचता था हम यहीं रह लेते हैं और वो वहीं सेटल हो जाते थे और क्या होता था कि वहाँ सेटल हो गए तो वहाँ के जो कल्चर्स हैं वो अडेप्ट कर लिए बाकी बहुत सारे लोग अपने घर से इसलिए भी जाते थे क्योंकि कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता था कहीं खाने की कमी होती थी कहीं कोई रिसोर्स नहीं होते थे और कई लोग इसलिए भी जाते थे बिकॉज दे वॉन्टेड टू लुक फॉर मोर वर्क so that they could earn a livelihood ya fir isliye that there was a war in that place so they wanted to go to some other place jahan pe peace ho so so many things they used to travel because of and this is why india became so diverse that people were coming here people were going from here people were in the country in itself going from one corner to the other because of a variety of reasons let's take the example of usa now usa as you know right now has very tough immigration policies but it is an immigrant country in itself it is been diverse from day one of all nations in the world america is been diverse day one se wahan pe kya hota tha native american tribes rehti thi pehle theek hai aur wo sare interact karte the jo bhi wahan log rehte the aapas mein interact karte the unse uske baad kya hua ki colonists aaye european countries se theek hai फ्रेंच स्पेनिश डच इंग्लिश सब आए उन सबको कंट्रोल चाहिए था उस कंट्री का वो अपने सब अपने कल्चर्स लेके आए सब अपने लैंग्वेजेस लेके आए सब अपने अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस लेके आए एंड वो सब यू एस ए में सेटल हो गए एंड दैट इज़ हाउ दैट कंट्री बिकेम सो डाइवर्स ठीक है समटाइम्स एज दी बिगिन टू मेक देर होम्स इन न्यू प्लेसेज पीपल बिगैन टू चेंज अ लिट तो जब भी वो कैसी नई जगह में जाके सेटल होते थे तो वो खुद से तो थोड़ा बदलते थे उस न्यू जगह के तौर तरीके अडॉप्ट करते थे एंड अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द नोल वेज तो वो एक न्यू जगह के तौर तरीके तो अपनाते थे बट जहाँ से वो आए हैं वहाँ के जो प्रैक्टिस थे वो उनको भी अपने साथ लेके आते थे और न्यू जगह पे वो भी करते रहते थे सो दर लैंग्वेज द फूड म्यूजिक एंड रिलीजन वी केम अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू and out of this intermixing of cultures something new got created okay similarly this was about traveling from one part to the other taking your culture there adopting the new places culture is se hoti thi diversity similarly diversity also comes when people adapt their lives to the geographical area in which they live in for example living near the sea is quite different from living in a mountainous area now if you live in the northern plains your experiences will be very different from the people living in the coastal areas or in the near like in the mountain areas kyu kyunki jis type ki jagah pe hum rehte hain us type ki jagah ke seasons weather conditions unka crop conditions wahan ke food वहाँ का जो क्रॉप ग्रो होता है वहाँ का जो डेली वेदर जिस तरीके का है वहाँ जिस टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं उस एरिया से भी हमारा डाइवर्स कल्चर बदलता रहता है ठीक है लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लद्दाख नाउ लद्दाख दिस इज हाउ लद्दाख लुक्स द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख लद्दाख इज अ माउंटेनियस डेजर्ट ठीक है लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर तो लद्दाख में बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है क्यों क्योंकि एक तो यहाँ पे रेन नहीं होती और क्योंकि ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे साल तो स्नो में कवर्ड रहता है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा 
फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो लोग किस पे डिपेंड करते हैं जो स्नो मेल्ट होती है समर्स पे उस पे पीपल योर कीप शीप्स एंड गोड्स गोड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं पशमीना वोल विच इज़ वेरी कंसिडर्ड वेरी प्राइस एंड एक्सपेंसिव एंड ये शॉल्स जो बनाते हैं पशमीना वोल से वो काफ़ी अच्छे कॉस्ट में ये लोग बेचते हैं ठीक है यहाँ पे लोग क्या खाते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर काफ़ी क्योंकि मोस्ट फैमिलीज के बाद गोड्स काउस एंड याक काउस होती हैं तो चीज़ एंड बटर कैन का कंजम्पन काफ़ी ज़्यादा है मीन वाइल द प्लेस ऑल्सो अट्रैक्टेड ट्रेडर्स डिस्पाइट बींग अ डेजर्ट क्यों क्योंकि वहाँ पे ट्रेड रूट है जो जिससे कैरवान पास थ्रू होती थी जो आज जो टिबिट है वो एक ऐसा ट्रेड रूट है जहाँ पे कैरवान कैरी करती थी टेक्सटाइल स्पाइसिस रॉ सिल्क कारपेट्स एंड ये सारी चीज़ें तो इसीलिए ये रीजन डिस्पाइट बींग अ डेजर्ट डिस्पाइट बींग अ माउंटेनियस रीजन वॉज वेरी गुड फॉर ट्रेडर्स बिकॉज दे कुड लाइक यूज दीज कैरवान टू ट्रांसपोर्ट टेक्सटाइल स्पाइसिस एंड दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर ऑल्सो इन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लद्दाख इज एट बुद्धिज्म द रिलीजन केम टू टिबिट बाया लद्दाख लद्दाख को लिटिल टिबिट भी बोलते हैं कैसे इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रिलीजन इन दिस रीजन फॉर फोर हंड्रेड ईयर्स अगो एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन तो लद्दाख में और क्या इम्पोर्टेंट है बुद्धिज्म जो रिलीजन आया तिबिट में वो लद्दाख से आया और मुस्लिम जो रिलीजन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था चार सौ साल पहले एंड अभी भी वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है तो इफ़ यू कैन सी दिस एरिया बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल प्लेस देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट एग्जिस्ट हेयर एंड स्टिल इट इज़ सो डाइवर्स लद्दाख इज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स लोकल वर्जन ऑफ द तिबित नेशनल एपिक द केसर सागा आर संग बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट तो लद्दाख का कल्चरल कैसे रिच है उनका बहुत ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स पोएम्स वगैरह का और लोकल वर्जन ऑफ द टिबिटन नेशनल एपिक केसर सागा एक टिबिटन नेशनल एपिक है विच इज़ परफॉर्म बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट सो कैन यू सी द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन दिस इन दिस रीजन so rich that despite it being a desert and a mountainous area so many different types of people living here they have similar things and they are also different in so theek hai ye ladakh then let's come to the example of kerala now kerala is a state in the southwest corner of india surrounded by the sea on one side and the hills on another तो केरला का है साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के एक साइड उसके ओशन है और एक साइड हिल्स है नाउ अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर क्लव्स कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स मेकिंग दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर तो एक बहुत वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इन यू नो लाइक पेपर क्लव कार्डमम्स यहाँ पे ग्रो होते हैं हिल्स पे तो उस वजह से क्या है ये रीजन ये अट्रैक्टिव बनता है ट्रेडर्स के लिए यू नो केरला वाज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे ट्रेडर्स जूश एंड अरब ट्रेडर्स सबसे पहले अराइव हुए थे क्योंकि उनको पता चला था कि यहाँ पे स्पाइसेस की अबंडेंस है तो वो अट्रैक्ट हुए थे इस चीज़ द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस केम ह्योर नियरली टू थाउजेंड ईयर्स को एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिस्टानिटी टू इंडिया क्रिस्टानिटी इंडिया में कैसे आई केरला के थ्रू अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सीन थॉमस यहाँ पे दो हजार साल पहले आए थे और वो ही क्रिस्टानिटी इंडिया में लेके आए थे अपना रिलीजन ठीक है मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए स्पाइसेस के चक्कर में और यहीं पे सेटल हो गए एबिन बतूता हु ट्रेवल्ड हियर लिटिल लेस देन सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो wrote a travel log describing the lives of muslims and said that they were a highly respected community ibn batuta jo yahan pe aaya tha 700 saal pehle usne yahan ke bare mein ek travel log likha and usme usne mention kara ki yahan pe kaise muslims are a very highly respectable community in the region of kerala portuguese discovered the sea route to india from which europe wahan se vasco da gama जहाँ लैंड हुआ था इंडिया में दैट वॉज ऑल्सो केरला 
पोर्चुगीज ने भी सी रूट डिस्कवर करा था इंडिया यूरोप से इंडिया का लेके केयर लाता था ओके ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुंसेज रिजल्टेड इन पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन सच एज जूडिज्म इस्लाम क्रिस्चैनिटी हिंदुज़म एंड बुद्धिज बिकॉज इतनी सारे डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कल्चर्स से केरला में आने लग गए बिकॉज ऑफ इट्स रिच अबंडस ऑफ रिसोर्स इट्स जोग्राफिकल पोजिशन इन द मैप एंड इट्स यू नो स्पाइस और इतनी सारी चीज़ें जिसके लिए फेमस है तो केरला में कितने सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलीजन प्रैक्टिस करने लगे जैसे जूडिज्म इस्लाम क्रिस्चानिटी हिंदुज़म एंड बुद्धिज़म तो फिशिंग नेट्स कॉल्ड चीना वाला यूज लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट इवन द यू टेल्स एंड यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चिन्ना चाती इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना तो यहाँ के जो फिशिंग नेट्स हैं शो यू दिस इज आउ द फिशिंग नेट्स लुक एज यू कैन सी द बिलो पिक्चर वो फिशिंग नेट्स हैं एंड ये फिशिंग नेट्स कैसे इनको क्या बोला जाता है चीना वाला एंड ये बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे चाइनीज फिशिंग नेट्स होते हैं और इनका जो यूटेंसल होता है वो फ्राइंग इट्स ऑल्सो कॉल्ड चीना चाती तो इट इज़ बिलीव दैट जो ये चीना वर्ड है चीन वर्ड ये चाइना से आया होगा यहाँ पे तो अगेन अ वेरी डाइवर्स थिंग कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू दिस कंट्री एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट्स लोकल लैंग्वेज द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल ह्योर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल बिकॉज ये कोस्टल रीजन में है तो फिश की अबंडेंस है जो राइ जो लैंड है वहाँ का वो फर्टाइल है और क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ राइस बहुत ग्रो होता है तो मेजोरिटी ऑफ पीपल राइस फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं केरला में ठीक है ये एक बोट रेस फेस्टिवल है जो ओनम पे होता है केरला में तो पिक्चर दैट यू कैन सी अब सो केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल रीजन लद्दाख इज अ डेजर्ट इट्स अ माउंटेनियस रीजन जहाँ पे वेरी लिटिल रेनफॉल होती है वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड केरला ऑन दी अदर हैंड इज सराउंडेड बाई ओशन ऑन वन साइड एंड सो ऑब्वियसली हिल्स ऑन दी अदर साइड वहाँ का लैंड इज वेरी रिच टू ग्रो राइस एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड लद्दाख का नहीं है बैरन लैंड है ऑलमोस्ट एंड देर दे हैव अ हिस्ट्री विथ सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुंसेज लाइक लद्दाख में भी अरब्स आए और और जो रिलीजन्स हैं वो अपने इन्फ्लुंस बुद्धिज़म आया एंड वहाँ पे इतने सारे रिलीजन का मिक्स हुआ लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करने लगे केरला में भी सिमिलरली कोई क्रिश्चियनिटी लाया तो कोई मुस्लिम कोई इस्लाम लाया तो कोई बुद्धिज़म लाया एंड बोथ रीजन वर इन्फ्लुंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स केरला में जैसे हमने देखा चीना पाती हुई उसमें चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है अरब ट्रेडर्स का इतना इन्फ्लुएंस है दोनों ही रीजन्स में लद्दाख में इतना इन्फ्लुएंस था अरब ट्रेडर्स का जो वो कैरवान्स यूज करते थे तबियत वाले रास्ते से ट्रांसपोर्ट करने के लिए सो द जोग्राफी ऑफ केरला अलाउड फॉर अ कल्टिवेशन ऑफ स्पाइस वाई द जोग्राफी ऑफ लद्दाख ने क्या करा वूल पशमीना वूल जो होती है वो वहाँ पे ग्रो होती है तो उसकी वजह से वहाँ का वो रिच एक रिसोर्स है एंड केरला का रिच रिसोर्स कल्टिवेशन ऑफ स्पाइस मीन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेली थिंग ऑफ द पास तो ये तो हम पहले का बात करें कि केरला और लद्दाख कैसे बिगिनिंग में कैसे इतने डिफरेंस हुए और उनका कैसे ये चीज़ इम्पैक्ट करा है उनकी जोग्राफी पे द कल्चरल थिंग्स दैट एग्जिस्ट है जो काफ़ी डिफरेंसेस वहाँ एग्जिस्ट होती है लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है इस टाइप की दिस इज़ नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट इवन प्रेजेंटली लाइफ आर आर लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क इन सर्च ऑफ मोर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड धीरे धीरे जिस जिस भी हम न्यू जगह में जाके सेटल होते हैं वहाँ की कल्चरल ट्रेडिशंस हम अडॉप्ट करते हैं वहाँ के न्यू लोगों के हिसाब से हम रहने लगते हैं वहाँ का हम खाना खाने लगते हैं वहाँ का हम वेदर से अकस्टम होते हैं तो अपने खुद के नेबरहुड्स में अगर काफ़ी अलग अलग टाइप के कम्यूनिटीज से लोग आके रहेंगे तो हम उनके साथ भी मिक्स होने लगते हैं तो जो हमारी डेली लाइफ है वो जो हम साथ में काम करते हैं डाइवर्स कम्यूनिटीज़ के लोगों के साथ से क्या होता है सम हाउ आर डेली लाइफ आर ऑल्सो इम्पैक्टेड अ लॉट बिकॉज यू हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस हम साथ में मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो दिस इज हाउ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट सो मच ना डेली लाइफ 
now how is there unity in diversity even when we are so different how can we be united india's diversity is a source of its strength men and women from different cultural religious and regional backgrounds came together to oppose british even though hamari country bahut diversity exist karti hai alag alag type ke log rehte hain lekin jaise agar hum example le british rule ka to men and women from so many different cultural and religious regional backgrounds sab ne saath milke britishers ko bhagaya tha india to jo india ki freedom story hai freedom movement hai it involved thousands of peoples coming from different backgrounds and working together in unity even they were so different they worked together in unity to decide a joint actions they went to jail together they fought different ways to oppose the british british ne socha hum indians ko divide kar denge kyunki itna ye itne alag hain fir bhi itni hum pe bhari pad rahe to unhone socha ki इसमें तो ऑलरेडी इतनी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती है इतने सारे डिफरेंट किंगडम्स हैं रूलर्स हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं और हम उनको रूल करते रहते हैं लेकिन लोगों ने उन्हें ये दिखाया इंडिया के लोगों ने कि हम डिफरेंट तो हैं लेकिन अगर हम किसी फॉरेन पावर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो हम यूनाइटेड भी हो सकते देर इज ऑल्सो सॉन्ग संग आफ्टर द जलिया वाला बाग मैसकर एंड अमृतसर कम्पोज इन द मेमरी ऑफ ब्रेव पीपल हु किल्ड बाई ब्रिटिश जनरल The freedom struggle serves as a constant reminder of the country's rich tradition and its respect for diversity. Indian flag was also a symbol of protest. So, Jalia Wala Bag massacre ke baad ek song bhi aisa hai jo dedicate hua hai to the brave people who were killed by the British. And ye jo songs, symbols, culture hai ki freedom struggle me. बन के आए थे लेकिन अब तक हमारी कंट्री के लिए कितना स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि हमारा जो रिच ट्रेडिशन है और जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के कल्चर एक दूसरे के डाइवर्सिटी के लिए दैट इज़ व्हाट कीप्स आर कंट्री गोइंग एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स आर सो यूनाइटेड तो जो इंडियन फ्लैग है दैट वॉज ऑल्सो यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड दैट इज ऑल्सो हाउ दैट सिम्बल इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस टूडे when it goes out in the world it brings so much pride to our country according to the book the discovery of india which was written by jawaharlal nehru jo india ki unity hai it is not imposed from outside but andar se it is so deep and it is within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety was acknowledged and even encouraged why is india so diverse because this is something jo bahar ke pressure se nahi aa rahi hamari country this is something ki hamari country mein har belief ko har custom ko practice kara jata hai variety ko acknowledge karke encourage kiya jata hai ki tum apne religion ko jiyo tum apne custom ko jiyo tum apne gender ko jiyo because nehru coined the phrase unity and diversity to describe the country ये जो दो वर्ड हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी ये ऑपोजिट्स हैं पोल लेकिन साथ में हमारी कंट्री के लिए क्यों बोले जाते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि हमारी कंट्री में इतनी कस्टम्स इतनी प्रैक्टिसेस होने के बावजूद सबको इनकरेज करा जाता है सबको बोला जाता है कि एक साथ पीसफुली इज द पिक्चर इन विच यू कैन सी पंडित नेहरू डिलीवरिंग अ इंडिपेंडेंस डे स्पीच so thank you so much for watching this lesson i hope it helped you covering and clearing all doubts related to this same way i say this every time chapter bahut easy hota hai story samajhiye chapter ke piche ki and you will be very 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 easy to ace your exams in this chapter it was an academy class apart and 6:30 pm you get all social science chapters here this should be a one stop solution like this video share subscribe to our channel and make sure to come back for more if you want to learn even better